Ayan, welcome po sa Simple Aid Ang inyong one stop guide on living Aldo Ventura po at uh, ngayong gabi Gagawa po tayo ng video tutorial At tungkol po ito kung paano mag-register ng uh, SS Web Portal Kasama na din po kung paano magkaroon ng username at password Upang makapag-transact tayo sa SSS kung kayo po ay membro ng SS at wala po kayong online account, panoorin nyo po itong video nito hanggang matapos para po maging guide nyo sa pag-register online. Sa pagtatapos ng video nito, mauunawaan po natin kung paano mag-register ng SSS online at pati na rin po kung paano magkaroon ng username at password sa SSS web portal. Sa palagay niyo po, ano po ang kalagahan kung ka, bakit kailangan magkaroon tayo ng SS Web Portal Online Account? Sa kasalukuyan, ang SSS ay high tech na din. Online na ang lahat ng transaction nila. Kaya ng loan application, notification ng maternity, at contribution ng monitoring, at marami pa pong iba. Tara po, simulan na natin. In yung computer po, mag-open po ng browser gaya ng Google Chrome. At dun po sa address bar, itype lang po yung sss.gov.ph May makikita po kayo sa gitna ng screen na I am not a robot. Lagyan nyo po yun ng check. At uh, pipili po kayo nung kung ano yung pinapaklik niya. Sa case na to, fire hydrant. So, i-click nyo po yung fire hydrant na nakikita nyo. Then, click po verify. Pag may check na po na green, pwede nyo na lang pong i-submit. I-submit. Nakapasok na po kayo sa SS website. Uh, mahanapin nyo po yung member. I-click nyo po yung member. Ito na po yung login web uh, portal ni SS. Hanapin nyo po yung not yet registered in my SSS click nyo po ito makikita nyo po yung reminder uh, meron pong limang paraan para mag sign up ng online registration or online account una po dito is yung savings account number tapos maaari din po kayo mag sign up using your mobile number na register sa SS ang pangatlo is gamit ang UMID card para sa pang-apat uh, gagamit kayo ng employer ID number at yung huli po ay yung paid payment reference number ito po yung kadalasang gamit ng mga nagbabayad kaya ng, ng mga voluntary Uh, o kaya yung mga OFW na nagbabayad na meron sila natatanggap na receipt so ayan po yung paraan para sa kanila baba lang po kayo yung sa babang baba hanapin nyo po yung um, I certify lagyan nyo ng check then proceed dito naman mapapansin nyo na clickable na yung mga yung limang paraan para mag-register online. Sa sa Facebook na to, ang gagamitin po natin is yung UMID card. Ayun po yung proseso na or yung paraan na pag online natin na pag-register online. Click po natin yun. Uh, nandito na po tayo sa sa application form na kailangan pilapan. Makikita nyo po dyan yung unang-unang bahagi. Uh, kailangan nyo po i-enter yung SS number nyo or yung CRN number 
yung CRN number matatagpuan nyo po yun dun sa humid card nyo sa front side ng humid card ang makikita nyo po dun may number dun sa bandang taas ayun po yung kailangan nyo i-enter sa blankong ito kung wala bilang alternative pwede po yung SS number mismo halimbawa po yung card nyo is yung lumang card pa ni SS uh, meron po yung SS number ayun po yung kailangan natin i-enter Alin po sa dalawa, wala pong problema. Basta ang importante po, tama at active yung number na ilalagay na. CRN number natin um, doon naman po tayo sa email address make sure po doon sa email address tama at active yung email address na ilalagay natin uh, sa kadailanan si SS po after po natin mag register sa kanya magpapadala po siya ng activation procedure yung activation link po ibabato nyo dun sa email address na nilagay natin para po ma-activate natin yung account na ginawa natin kailangan po natin siyang i-activate within the period of 5 days kung hindi po uulit po tayo so make sure lang po na tama at active yung email address natin na ilalagay dito uh, ilagay din po dun sa confirm pareho po dapat dyan Tapos natin mailagay yung email address. Ang next na gagawin is ilagay naman po or mag-assign tayo ng user ID. Ang length requirement po ng ating user ID, 8 to 20 characters. Yung unang letter dapat alphabetic at uh, hindi po siya tumatanggap ng special character. Maliban lamang po doon sa underscore. So, underscore lang yung special character na tinatanggap niya para dun sa user ID. Meron pong example dito, pwede po natin yung sundin. Make sure din po na ilalagay natin yung confirm na prepared user ID natin dun sa baba. Dapat po parayong parayo yan. Tapos po ang user ID, kailangan po natin i-enter yung ating information, yung ating pangalan, last name, given name, middle name, pati na rin po yung birthday. Kailangan po yung lahat ng may asterisk, malagyan po siya natin or ma-make sure natin na napilapan lahat. Dito naman po sa mailing address, hindi po kailangan ilagay lahat. Kung ano lang po yung hinihingi at kailangan, yun lang po yung ilalagay natin. Katulad po ng house number, uh, street. Um, kung wala naman po yung subdivision yung address, hindi nyo na po kailangan lagyan ng subdivision. Pwede nyo po iiwang blanco yung sa subdivision. Hindi naman po siya required. Kung nasa Metro Manila kayo, uh, tsaka nyo lang po yung Metro Manila 
Tapos magkakaroon kayo ng option na pumili ng municipality. Kung province naman kayo, check nyo po yung province. Pili lang po kayo ng municipality na ang pop-order kung saan yung address nyo po. Then yung barangay po na nasasakot pa ng bahay. Pagka-click nyo po ng barangay, automatic po magkakaroon kayo ng uh, postal code. Pagtapos na po dito, uh, doon na po tayo sa uh, humid card pin code. Yung humid card pin code po, matatagpuan nyo po yan doon po sa likod ng SSR ng, ng humid card ID nyo. Um, katabi po yan yung ano, nung barcode. So, i-enter nyo po yung humid card pin code nyo. Kung wala naman kayong humid card pin code, pwede nyo po i-enter yung mother's middle name nyo. Alin po sa dalawa, tatanggapin po ng SS yun. So, hindi po kailangan pareho. Isa sa dalawa lang po yung pwedeng ilagay. Pagtapos na po kayo dyan, na nakikita nyo po yung animal na word, ilagay nyo po yan dun sa box, sa blankong box. I-retype nyo lang po animal. Then, sa babang part po, hanapin uh, nyo po yung um, accept the terms of service. Lagyan siya ng check. Saan nyo po i-click yung submit na button. Matapos mong masubmit at makonfirm yung application mo, ito yung makikita mong next screen na lalabas sa, sa end mo. Ang sabi dito, you have successfully submitted your SS web account registration application at uh, dito po sinasabi na kailangan nyo daw uh, i-check yung email kasi dun sa email ipapadali nila yung system na notification ano yun uh, link kung saan pwede nyo i-activate yung account nyo so kailangan nyo po i-check yung email nyo after nito So, i-mean nyo naman, hanapin nyo po yung notification na galing sa SSS. Ito po yung lalabas na uh, sa notification or email sa iyo ni SSS. Dito po, uh, ina-advise kayong i-activate yung account nyo in period of 5 14 days. Kung hindi kasi, ang mangyayari, uulitin nyo yung registration. So, sa pag-activate ng uh, account, kailangan nyo po mag-provide ng yung gusto nyong password. May makikita kayong click or clicking here. Uh, ayun po yung uh, ikiklik nyo para maka makapunta kayo dun sa, sa pag-enter po ng password. dito sa part na to, kailangan natin i-enter ulit yung ating SSID number. Doon sa blankong yan, um, i-enter nyo po dyan yung C CRN number or SSID number nyo. Then, click nyo po yung submit na button. After mo maklik yung submit button, i-allow ka ninyo mag-enter ng user ng, ng password sa password kailangan uh, 8 to 20 character siya alphanumeric at uh, bawal po yung special character at hindi rin po ya allow yung uh, on yung uh, 
user ID po na na ginamit nyo dapat po hindi po siya duplicate sa user ID pagka enter po ng password uh, confirm nyo lang yung password then click submit Once na submit nyo na siya, direct na kayong malalagin sa inyong SS Web Com portal. Dito nyo po makikita yung inyong mga uh, contribution at uh, pwede po kayong mag-apply ng loan. So, sana po may natutunan kayo. Ito po ulit si Kuya Al. Maraming salamat po sa panonood. Thank you.